。大家好，我是你们的小泰哥，今天我们继续来解说这部《心腹剧》。哥哥你别跑！本期解说第九至十集的内容。上集我们说到，无比和阿玉终于知道他们两家的关系，纷纷误会对方是故意接近并报复自己的，两人的情分也因这件事而消失殆尽，甚至在教室里几次三番打起来。而无比的朋友看见他被揍的眼圈都红了，还哭了之后，直接爆出了阿玉和母亲的事情，却让阿玉误以为是无比做的。无比也没有解释，反而让朋友在网上道歉。而阿玉却因为听说无比要转学的事情，直接将两家的关系告诉给了自己的父亲。第二天一早，阿玉父亲跑到了阿玉房间将人叫醒，还上演了一出变脸大戏。前一秒还严肃的不行，下一秒就高兴的不得了，说他们家和无比的缘分太深了。阿玉被自己父亲的言论给整懵了。他无法想象自己的父亲就这么坦然接受母亲再婚的事情。父亲其实早就看开了，而且他和前妻离婚也不是因为无比爸爸的原因，无比也没有什么错，而且自己还很喜欢无比，让他都将无比当成了自己的儿子。阿玉被父亲的话给整得又开心又郁闷，之后父亲更是给他下了命令，让他必须把人给领回来。阿玉只好答应。阿玉带着周一给他织的围巾骑车找无比，而无比也带着同款围巾出来。不过无比是真的很傲娇啊，围巾都带上了。还是不肯坐阿玉的车，直接坐上了自己家的小汽车，而阿玉则苦哈哈的骑车跟在汽车后面。无比还贴心的不许让司机开快，生怕把阿玉给累着，自己又眼巴巴的看着人家。当两车并行的时候，阿玉还和无比嘚瑟，不管双方的车差别怎么大，但速度还是一样的。说完就直接骑走了。结果等转弯的时候，阿玉才发现汽车的速度还是很快的。就在他感到失落的时候，无比突然坐上了他的车后座，两人的关系再次回温。许久不来阿玉家里，无比有些不好意思。还是在阿玉的催促下才进去了，手里还拎着两大袋菜，说让周姨帮忙做一下。阿玉父亲说了几句心里话，就拎着食材去找周姨了。而朵朵也在下一秒出现在了阿玉的家里，一进门就直冲无比而去，被对方抱了起来。阿玉看到这一幕也有些吃醋，被朵朵哄了几句才好受，随即又从无比手里接过朵朵抱着。不得不说，这画面是真的很温馨了。饭桌上，无比和阿玉一家以及周姨一家共同度过元旦，阿玉父亲也感慨着孩子都长大了。当周一问起无比和阿玉谁更大的时候，无比就说自己比阿玉大，还让他叫自己哥。饭后，无比和阿玉陪朵朵在门口放烟花。之后，朵朵提议大家在纸条上写下自己的愿望，并将其放在大树下。无比和阿玉都欣然同意。睡觉时，阿玉和无比依旧睡在一起，可无比的手机却突然响了起来。为了不打扰阿玉睡觉，无比穿上衣服去外面接哥哥的电话，说他下个月和女朋友一起回国，让无比很是震惊。而另一边，两个男人摸黑进了周一的房间。想要对周姨做什么，而这一幕也被朵朵看在眼里，她立马给阿玉的父亲打电话。阿玉父亲听着电话那端传来的声音，顿时就慌了，立马起身，并将阿玉给叫醒，说周姨出事了。而院子里的吴比刚挂断电话，就听阿玉说跟他走，吴比就立马跟了过去。周姨家两人正要对周姨做什么，吴比就及时赶了过来，三两下将人给制服了。而阿玉一进门就抱着朵朵，阿玉父亲看到周姨的样子，立马就急了，对躺地上的人狠狠揍了几拳。没多久，警察来了。阿玉负责照顾朵朵，无比和阿玉的父亲则陪着去做笔录。阿玉看着伤心的朵朵，知道她是真害怕了。朵朵原本是希望自己的爸爸能早点出来的，但当她看到警察带走的那两个人时，瞬间就不想再等爸爸了，让阿玉心疼的直接一把将人抱在了自己怀里。回到自己房间以后，阿玉对无比说着自己的想法，她担心他的心疼会超越他的占有欲，可今天她却不想让朵朵哭了。阿玉的想法无比都明白，可他俩算是同病相怜。他也说不出什么安慰的话，而阿玉说自己想让父亲开心，还说自己只想要一份唯一不被分享的爱。又是一个在家的晚上，阿玉让父亲跟周姨结婚，父亲却说等阿玉成家以后自己再考虑找老伴。说完就回到了房间。阿玉用周姨发生的事情说服父亲，但父亲觉得都没有阿玉重要。阿玉听了心里难受的很，却还是说着让父亲结婚的事，就当是为了自己结婚。没多久，阿玉的父亲还是和周姨结婚了，朵朵还叫了阿玉的父亲爸爸，让阿玉心里五味杂陈。当周姨和父亲在婚房里被闹洞房的时候，阿玉一个人坐在位子上难过。还好无比及时出现并带走了阿玉。无比和阿玉都觉得自己是家里多余的那个人。朵朵在夜里挖出了自己的心愿条，并放进了新的。父亲结婚之后，阿玉的生活也变了。周姨将洗干净的校服拿到阿玉房间里，还给他拿了一个新买的手机。阿玉虽然高兴，但还是拒绝了，让他拿着自己用。但周姨却说，为了方便联系，因为昨晚阿玉的消失让他们都很担心。幸亏无比有手机才能联系上。阿玉为他们注意到自己的存在而高兴，也没再拒绝新手机。第二天去了学校，阿玉从老师给的学生资料里发现，无比之前竟然谎报生日。他明明比自己小，之前他还在自己难过的时候占自己便宜。回到教室里就叫起了无比弟弟，还拿着证据给他，而无比却开始趁机耍赖，既不承认自己比阿玉小，也不肯叫阿玉弟弟。晚上，阿玉和朵朵在练沙袋，周一就将阿玉叫到了房间里。
和他商量着家里房子的问题。然而他们不知道的是，他们谈论的事情都被阿玉给听到了，这一切都让阿玉很是难过。第二天放学以后，阿玉在校门口又碰到了自己的母亲，对方希望阿玉能和自己一起住，方便自己照顾他。然而就在此时，吴比突然出现在这里，他放话说阿玉不可能跟他一起住，因为他必须要跟自己一起住。说完就将阿玉给带走了。让阿玉母亲不知道这是什么情况。之后，吴比才跟阿玉说，原来阿玉家旁边的房子被自己给租下来了，让阿玉和自己一起住。虽然阿玉好奇吴比为什么放着好好的豪华房间不住，非要和自己住小平房，吴比见状，随口找了几个理由，为了让阿玉同意，甚至还叫他哥哥。那声音别提多亲切了。很快地，阿玉就收拾东西搬到了吴比租的房子。不过收拾房间的时候，朵朵却无意间翻出了阿玉的雕像，让阿玉父亲觉得很是眼熟。搬家后的日子过得很是开心。周一喊一声，阿玉和吴比就直接翻墙过去吃饭。就连学习的时候，两人都是在一起学习的。阿玉不仅能监督吴比做作业，还能给他讲他不会做的题，别提有多方便了。当阿玉接到不想接的电话时，也会直接让吴比帮自己接，还给他接自己电话的特权。当阿玉准备演讲稿的时候，吴比则跑到周一跟前看他做菜，说想以后做给自己喜欢的人吃。周一调侃了他几句后，也就任由他看了。朵朵和小五玩捉迷藏，结果小五却躲到了一个朵朵找不到的地方。即便朵朵认输，小五都没出来，而他也不顾几个大人的劝阻，依旧等着小五出现。不得不说，这情景还有些熟悉呢。晚上，吴比准备睡觉时，却突然听到一个声音说自己藏好了，把吴比给吓坏了。一打开衣柜门，发现里面有个人。而阿玉听到吴比的叫声后，才进来查看情况，就看到吴比被吓得缩在床上角落的样子。第二天一早，阿玉从房间里出来，看到沙发上睡着的吴比，轻声将人给叫醒。在吴比要对他动手的时候，才认输的去洗漱。吴比在查看电脑的时候接到了阿玉的电话，他说对方在洗澡，且对方有喜欢的人了。说完就挂了，也不顾对方的感受。两人洗漱完之后，吴比提议一会儿去打篮球，可惜阿玉家里没篮球。阿玉就告诉吴比可以去找阿狂借。吴比在知道阿狂家的地址后，就翻墙进到了阿狂家。虽然很帅，但有时也很吓人。阿狂的爸爸就被吓到了。不过当阿玉拿球走人之后，阿狂的父亲就让阿狂去练爬墙，让阿狂痛不欲生。吴比在做作业的时候。本来想拿阿玉的作业抄的，可惜被阿玉给发现了。事后还被阿玉做作业的进度给惊到了，之后还沦为阿玉的人形枕头，被阿玉枕着自己的腰，自己则苦逼的写作业，就算睡着也是小心翼翼的，生怕把阿玉给吵醒。早上醒来之后，又用各种角度给阿玉拍照，还来了几张合照。之后吴比接到了自己哥哥的电话，对方说自己今天回国，让吴比去接机。阿玉醒来之后被吴比告知这件事，还知道了吴比和他哥哥的一些事情，之后才继续睡下。本集完。下集我们将说到吴比哥哥的女朋友到底是谁，他们的到来会给阿玉和吴比的生活造成什么影响呢？让我们一起期待一下吧。好啦，本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事，我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们，请给个一键三连吧，可以第一时间看到更新哦。